yes we are continuing with our film studies we are going on with our film studies today we are doing classical hollywood cinema or in other words we can say classical narrative cinema classical hollywood cinema or classical narrative cinema what is it classical hollywood cinema or classical narrative cinema refers to a particular style that emerged from the studio system a particular style of film making which has come up which has emerged from the studio system of the hollywood between 1916 and 1960 1916 and 1960 that is what is classical narrative cinema classical hollywood cinema refers to a particular style particular technique of film making that emerged from the studio system of the hollywood between 1916 and 1960 Hollywood, you know, it is the film making center. It is almost has become a synonym for uh, English films. Hollywood actually it is a village in Los Angeles, in California state. Hollywood that we that we all know. About classical Hollywood cinema, or any other type of cinema, or model, other type of arrow, the very old cinema, the old kind of type of production. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഹോളിവുഡ് സിനിമകളെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നറേറ്റീവ് ടെക്നിക്കിലും നറേഷനിലും അതുപോലെ മറ്റ് ടെക്നിക്സിൽ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോർമുല അനുസരിച്ചാണ് ആ ഫിലിംസ് എടുത്തിരുന്നത് ദി ഫിലിം മേക്ക് വാസ് ഫിലിം മേക്ക് വാസ് ഡൺ വിത്ത് ദാറ്റ് ഫോമുല ആൻഡ് ദി സെയിം ഫോമുല വിച്ച് the hollywood films adopted during the period from 1960 to 1960 was adopted the world all over logathambadulla film makers aa oru formula avaru 1916 mudal 1960 vareyulla hollywood cinemalde aa formula narrative films inde formula ellavarum ubhayichu logathambadulla film makers ubhayichu appo aa oru standard adine oru standard aakki vekkam ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ ആ പ്രത്യേകത നാറേഷനിലും നാറേറ്റീവിലും അതുപോലെ മറ്റ് ടെക്നിക്സിലും മിസംസനിലും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായി നിലനിർത്താൻ കഴിയും മറ്റ് അതിന് ശേഷമുള്ള സിനിമകളെയൊക്കെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകളെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ നാറേറ്റീവ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടേം ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നറിയാമോ ഇറ്റ് വാസ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ബൈ ഡേവിഡ് ബോർഡ്വെൽ ഡേവിഡ് ബോർഡ്വെൽ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൈം ഇൻ ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസ് ഡേവിഡ് ബോർഡ്വെൽ ക്രിസ്റ്റിൻ തോംസൺ ക്രിസ്റ്റിൻ തോംസൺ എ ലേഡി ക്രിസ്റ്റിൻ തോംസൺ ആൻഡ് ജാനറ്റ് സ്റ്റേഗർ അനദർ ലേഡി ജാനറ്റ് സ്റ്റേഗർ as a blanket team they used the classical hollywood cinema as a blanket team blanket team you may, it may be the first time that you come to hear such a team uh, it is of course a word or a phrase used to describe a multitude group of things it is a word used to describe multiple group of things oru vaadu karyangale soojipikkan vendi ottayayi soojipikkan vendi oru vaadu karyangalde kootamayi സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാങ്കറ്റ് ടേം ബ്ലാങ്കറ്റ് ടേം അപ്പോൾ സേ ദിസ് ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമ ഓർ ക്ലാസിക്കൽ നറേറ്റീവ് സിനിമ വാസ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ബൈ ത്രീ പീപ്പിൾ ഫോർ ദി ത്രീ പീപ്പിൾ ഫോർ ദി ത്രീ ഫിലിം മാജീനിയസ് ഡേവിഡ് ബോർഡുവൽ ക്രിസ്റ്റിൻ തോംസൺ ആൻഡ് ജെയ്നറ്റ് സ്റ്റേഗർ they used the, uh, these three words as a blanket term for this genre of films for this genre of films which genre of films narrative cinema classical narrative cinema 
David Bodle, his real name is David J. J. A. Y. J. David J. Bodle, uh, he was an American film theorist. J. David J. Bodle was an American theorist and a film historian who wrote about the film history. He has written more than 15 volumes on the subject of cinema. David J. Bodle has of course written 15 volumes, more than 15 volumes on the subject of cinema. And Christine Thompson, the lady, is an American film theorist. Uh, she is an American film theorist. Janet Steger. Janet Steger is a professor of communication in the Department of Radio, Television and Film. She is a professor of communication in the Department of Radio, Television and Film. So, uh, these films, the films uh, which were made... Uh, during the period from 1916 to 1960, these films, these classical Hollywood films, exhibited, showed a certain recurrent features. They exhibited or showed a, or displayed some recurrent, recurrent means occurring often, uh, occurring repeatedly features like the narrative. Narrative means storytelling technique, narration. Narration means the method of storytelling and visual style, visual style, visual style of film. So uh, some features, some specific features were there uh, in the films, in the Hollywood films made between 1916 and 1915. These films exhibited certain recurrent features like the narrative, narration and visual style. Filmmakers during this period found that the construction of time and space in films demanded unity. The making of time and space in films including uh, time and space in films uh, depends on the technical side, the technical aspect of filmmaking. The construction of time and uh, space in films demanded unity, comprehensibility, comprehensibility means understandability, comprehensibility and clarity, which are the three qualities needed for the construction of time and space, the three essential features uh, needed for the construction of time and space in films were unity between time and space, uh, comprehensibility, See, what is depicted on the films uh, should be understandable to the spectators. That is comprehensibility and clarity, clearness is also needed in narrative films. Actually, narrative refers to the unique way of stories telling. Uh, narrative, actually, narrative films or narrative actually refers to the unique, unparalleled way of stories telling. The structure of the plot is the structure of the plot in narrative is constructed in such a way that a particular thing disrupts the harmonious world of the narrative. A particular thing in the narrative disrupts or upsets the harmonious, the peaceful, the beautiful world of the narrative. A narrative appears as natural as life itself. A narrative should appear as life itself. It should be like uh, the mirror uh, held on life. Narrative should appear like the mirror which is held on uh, human life. But narrative film is not the same. That is the features. That is the time and space. in the same That is the same thing. That is the same thing. Either time of space will put the character manuslap. Our space into an effective time and the camera angle and depth of the field, other canvas other mobility. When a narrative and an original other than another beginning, then it must have a narrative film should have a good beginning and the middle and a perfectly good end. And then a perfect ending is also essential. In a narrative, we have to do the beginning, the middle portion, and the middle portion. 
ഒരു നാറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ആദ്യമാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ശാന്തമായ സമാധാനപരമായ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു വില്ലനാകാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങളാകാം അതല്ലെങ്കിൽ രോഗപീഡയാകാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റാകാം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ സാറ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അപാകതയാകാം അത് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ആകെ അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു മറിയുന്ന ആകെ അങ്ങ് കരുഷിതമായൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഉദ്യോഗ ജനകങ്ങളായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പോയി പോയി അവസാനം സുഖ പര്യവസ്യായി വളരെ സന്തോഷകരമായി അവസാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ നന്മയുടെ ഒരു വിജയം അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നു ദർ വി ക്യാൻ സി ദി വിക്ടറി ഓഫ് ദി വേർച്ച് യു ഓർ ഗുഡ്നെസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് അതാണൊരു നാറേറ്റീവ് സിനിമയുടെ നറേഷൻ നറേഷൻ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നല്ലൊരു ബിഗിനിങ് നല്ലൊരു മിഡിൽ പോർഷൻ നല്ലൊരു എൻഡ് ഉണ്ടാകും സന്തോഷകരമായൊരു സാഹചര്യം അവസാനം നന്മയുടെ വിജയത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു സന്തോഷകരമായൊരു എൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അവസാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം സന്തോഷകരമായ എൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ട്രാജഡി ആണെങ്കിൽ പോലും അത് യുക്തിഭദ്രമായ ഒന്നായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു നാറേറ്റീവ് അപ്പോൾ നാറേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള സിനിമകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഫിലിംസ് ഹാഡ് സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് റൊമാൻസ് ദ മെയിൻ പ്ലോട്ട് വിൽ ബി റൊമാൻസ് ഓർ ലവ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും റൊമാൻസിന് ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാറേറ്റീവ് ഫിലിംസിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ നാറേറ്റീവ് ഹോളിവുഡ് നാറേറ്റീവ് ഫിലിംസിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഫിലിംസ് ആഡ് സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് റൊമാൻസ് ആസ് ദിയർ മെയിൻ ഓർ സബ് പ്ലോട്ട് പ്രത്യേകം ഒന്നുകിൽ മെയിൻ പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ് പ്ലോട്ട് യുദ്ധമാണ് മെയിൻ പ്ലോട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് പ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും റൊമാൻസ് റൊമാൻസ് ആണ് മെയിൻ പ്ലോട്ട് എങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങളായിരിക്കും സബ് പ്ലോട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തായാലും റൊമാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എലിമെൻ്റ് ആ ഫാക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതിൽ ഇന്ത്യൻ ആറേറ്റീവ് ഫിലിംസ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഫിലിംസ് ആർ സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് റൊമാൻസ് ആർ ദിയർ മെയിൻ ഓർ സബ് പ്ലോട്ട് ദി നാറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഫോളോഡ് ആൻഡ് എനിക്മ റെസല്യൂഷൻ പാറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ദി നാറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫിലിംസ് ഫോളോഡ് ഓർ പെഴ്സിയോഡ് ആൻഡ് എനിക്മ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് കേഴ്സ് ആൻഡ് എ റെസല്യൂഷൻ ഫൈനലി എവരി തിങ് ഈസ് സോൾവ്ഡ് പ്രോപ്പർലി എനിക്മ റെസല്യൂഷൻ എനിക്മ ബിഗിൻസ് എനിക്മ റിമൈൻസ് ആൻഡ് ഫൈനലി എവരി തിങ് ഈസ് റിസോൾവ്ഡ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എനിക്മ ദീസ് എനിക്മ റെസല്യൂഷൻ പാറ്റേൺ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ലൈൻ ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദി ലീ ബി എ ലീനിയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ഒരു 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 രേഖയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഋജുവായ രേഖയിൽ നീങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് വേണ്ടി ഈ നാറേറ്റീവ് ഫിലിംസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു ഷോട്ടിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഷോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ആ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോട്ടീസ്ഡ് ബൈ ദി ഓഡിയൻസ് ദി സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് അത് നമ്മളാരും സിനിമ ആണെന്ന് നമ്മളാരും ആ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കൈകടത്തൽ അറിയുന്നതേ ഇല്ല അതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിങ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ നാറേറ്റീവ് ഫിലിംസിൻ്റെ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിങ്ങിനെ പറയാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് so most of the stories uh, with the romance as their main or subplot the narrative structure followed an enigma resolution pattern in the storyline the conclusion was uh, uh, reached through motivated signs conclusion of the cinema was reached through motivated signs some signs along the narrative along the storytelling there will be some signs which help the spectators to understand what is going to happen endana ini sambhavikkan povunna avasaram enga aayirikkum enna manasilaagan kadiyina
Or in other words, we can say the narrative pattern had. How was the narrative pattern? How was the narrative filmmaking? It had a order disorder. At first, there will be a order, a clear order. Then everything becomes in a disorderly manner. Order disorder. And finally, order restored. The order, the first order is restored. Finally, or ultimately, at the end of the uh, film, the order is restored. Order disorder or order restored. Apa adine sahai ke nama pelajar sinema ini lagi orang orang lewat sains. Orang orang lewat duren dan mula mula kurang orang lewat duren juga ikut ni. Lewat ini juga ikut ni. Jadi sains pandai orang orang kurang orang lewat duren juga ikut ni. Aduh, pelak film film. Ya, Hindi, Bollywood sinema ni. Ya, tuh orang kiri Bharat, Amarak Bharat ni. Orang yang sinema, orang yang jelas sinema ni. Kata bahasa orang dalam marga gelar, lagi pun polis juga ada gelar. Apa ini dok ke? Jadi science kan? Ah science kan? Science kan berdaya ram. Everything is going to end smoothly. Semua malah ada smooth ada sama begini. Sifam, ah, benda nama kita nayar tu ada mana sila. Anggana motivated science tu begini ada. Ini adalah ini narrative classical narrative films. And how will be the story pattern? How is the story pattern? Order, disorder. And finally, order is restored. Order, restored. Or disruption, not a solution. Disruption, at the opening, everything is dis disrupted or disturbed or uh, made upset. All the people who are in the world are in the world. They are in the world. They are in the world. Nampola nada itu lagi beri kita orang orang lelaki ini home and dan orang ini, pada hari bahasa boleh, segala tindih, kete ini, suka beri apa sahaja itu malu. Alangkah segala semua tak itu tindih je. That is disruption resolution. Resolution means solving, solving this disruption resolution pattern. That is an event that disturbs the stability. At the opening, we can see that in the course of the narration, we can see that an event which disturbs or upsets everything. An event, what happens? An event that disturbs the stability and the order of things. The stability and order of things are uh, disrupted or uh, disturbed by an event and initiated by another. Then another event occurs which uh, makes everything complex. The, the, all the events become very much complex. I, I initiate another and a chain of events which are connected with each other. See, the, the spectators are totally disturbed by the chain of events uh, which uh, disturb the peaceful atmosphere of the narrative. Chain of events which are connected with each one another and finally ends in a state of order. Finally, everything ends with uh, the uh, restoration of order. Finally, they, we can see the restoration of order, order is restored finally. Then, the logical progression, the logical going up of the narrative was ensured through. How can the filmmakers ensure the uh, logical, rational progression of the events in a narrative? The logical progression, ini nae, nama kita, kahani kita, visusinya mai, riidi re, yukti fadre mai, riidi re, kadas narf mangal kundu bogan tu dene, sahai kena khaida kengal ayat kaya ana, atro invisible editing, invisible editing means the annoying editing, editing that we do not feel at all, that is what is continuity editing the. Another nine for continuity editing is invisible editing. Then acting techniques. Acting techniques and props, lighting and other things belong to the Missonson. Missonson. We just uh, studied. We have uh, made a overall view of Missonson in our uh, earlier classes. Missonson. Missonson includes acting properties then the camera angles costumes etc 
these things are there in the mission scene and acting techniques so how is the logical progression of the narrative is uh, uh, made in a progressive manner uh, through continuity editing as, as i told you just now continuity editing is the most important feature of a narrative continuity editing acting techniques of the actors which uh, focused the, the acting techniques will focus on the uh, development the development of the story development of the narration development of the narrative ab acting technique ennu orna adu acting acting ilude thanne ore ore day swabhavam pradhipikkan sadikkunu villainous nature aano or nanma naranja aal aano allengil ellathine solve cheyan sahayikkunna aal aano ennakke ee kadapaathrangalde avare ullilulla motives avare ullilulla aims adu pradhipikkunnathu avare acting technique ilude aanu actors inde acting technique ilude aanu avare manasilulla motives എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോട്ടീവ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഗിവ്സ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ടു വിച്ച് ഓൾ ഏറിയാസ് ദി സ്റ്റോറി ഈസ് ഗോയിങ് ദി ആക്ടിങ് ടെക്നീസ് വിച്ച് ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മിസൺസൺ സി ആർ യൂസ് ടു പ്രസൻറ്റ് ദി സൈക്കോളോജിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ട് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ ആ മോട്ടീവ്സ് മെൻ്റൽ മോട്ടീവ്സ് എന്താണ് അത് ഈ കഥാഗതി എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ ആക്ടിങ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരുടെ ആക്ടിങ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഫലമായുള്ള അവരുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയാലും സി അത് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു ഗസ് വട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു മോട്ടീവ് സൈക്കോളോജിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ദൻ എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ നാരേറ്റീവ് ഫിലിംസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദ യൂസ് ഓഫ് മിസൺസൻ പ്രോപ്പർലി ഈ മിസൺസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം ആ എലിമെൻറ്റിനെ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മിസൺസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മിസൺസൻ നമുക്കറിയാം സിറ്റീസ് പുട്ടിങ് ഇൻ ടു ദി സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രഞ്ച് വേഡ് വിച്ച് മീൻസ് പുട്ടിങ് ഇൻറ്റു ദി സ്റ്റേജ് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണല്ലോ പുട്ടിങ് ഇൻറ്റു സ്റ്റേജ് അതുപോലെ സെറ്റിങ് കൊസ്റ്റ്യൂം ആക്ടിങ് ലൈറ്റിങ് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആ ഫ്രെയിമിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് മിസൺസൺ മിസൺസ് തന്നെ ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ നാറേറ്റീവ് സിനിമ ഓർ ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമ അതൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ദി യൂസ് ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് മിസൺസൺ or the too much use of misunsen the misunsen has a great place it has a great place in narrative films misunsen of course has a very important or significant place in narrative films the misunsen was also engineered to mark locations and sharpen characterization but charitra varamaya cinema anengil adile a setting ubeyiche misunsen le a setting ubeyiche ആ ലൊക്കേഷൻ ശരിക്കും കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ ആ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ആയാലും കോസ്റ്റ്യൂംസിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ച് കോസ്റ്റ്യൂംസിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ആയാലും ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും എടുത്ത് കാണിക്കാനും മിസൺസൺ സഹായിച്ചിരുന്നു മിസൺസൺ വാസ് ഓൾസോ എഞ്ചിനീയർഡ് മീൻസ് യൂസ്ഡ് ടു മാർക്ക് ലൊക്കേഷൻസ് ലൊക്കേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അതിലെ വേഷവിധാനങ്ങളായാലും അതിലെ സെറ്റിങ്ങിലൂടെ ഏതാണ് ലൊക്കേഷൻ കൊട്ടാരമാണോ കുടിലാണോ എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കാനും അതിൻ്റെ ഷാർപ്പൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ മിസൺസൺ വാസ് പ്രോപ്പർലി യൂസ് ടു ഷാർപ്പൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേഷവിധാനങ്ങളിലൂടെയും ലൈറ്റിങ്ങിലൂടെയും കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇത് രണ്ടും മിസൺസൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ആ ദിയർ ബൈ ക്രിയേറ്റിങ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി സിമിലിറ്റിയോട് വെരി സിമിലിറ്റിയോട് അവർ സെയിംനെസ് സെയിംനെസ് മീൻസ് റിയാലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു യാഥാതഥ്യ ബോധം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം കാണികളുടെ മനസ്സിൽ ജനിപ്പിക്കാൻ ഈ നാരേറ്റീവ് ഫിലിംസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെ ബൈ ദി പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് ദി മിസൺസൺ ആൻഡ് ത്രൂ റേളിയർ കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിങ് എക്സെട്ര സോ മിസൺസൺ ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ നാറേറ്റീവ് ഫിലിംസ് ഡോൺ ഫർഗറ്റ് ദി മിസൺസൺ വാസ് ഓൾസോ എഞ്ചിനീയർഡ് ടു മാർക്ക് ലൊക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഷാർപ്പൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ Uh, they are by creating a very similar certain kind of they are by creating a certain kind of very similitude or sameness or a reality 
these films maintained a standardized approach to sound design. These films means the classical narrative cinema or the classical Hollywood films. They maintain a standardized approach. They all had a formula approach to sound design. Sound design, design of sounds. Making use of music to reinforce the story. They used the background score, background music to reinforce or strengthen this story. We have a story that is a criminal and a violent stand scene. That is very effective. That is very effective. The background music has great place. The background score has a very important place that we all know. That is the reality. So, the films uh, uh, made between 1916 and 1960, classical Hollywood cinemas, uh, maintained a standardized approach to sound design, making use of music to reinforce, strengthen the story. The classical Hollywood films broke away from the working practices which existed prior to 1916 uh, or during the silent era. I had to the Mumb, silent films. That's why we have silent films. We previous class, we studied the features of silent films during the silent era. The classical Hollywood films broke away. They got separated from the working practices or existing conventions and conditions. Uh, working practices which existed prior to before 1916 prior to 1916 that gave you know the films prior to 1916 or the silent movies gave importance to craftsmanship sound illa thonda thanne other talkies alla thonda thanne they give uh, such films gave importance to craftsmanship craftsmanship or the adroitness of the filmmaker, uh, filmmaker at a naibunit nairno, a craftsmanship nairno, why the kit nairno, rather than other lang alanu. In the end, a guiding or formula in RIT films in undying. So, uh, the classical Hollywood cinema or the classical RIT films broke away from the working practices which existed prior to 1916. That gave, see, the film, such films gave importance to. The craftsmanship. Gone with the event. A good example. Or perhaps the best example. Of the classical Hollywood cinema is Gone with the Wind. Made by Victor Fleming. Victor Lonzo Fleming. Victor L.O.N. is a do. Lonzo Fleming. Was he? He was an American film director and producer. And his most popular films were The Wizard of Oz, The Wizard of Oz, and Gone with the Wind. And for Gone with the Wind, the film Gone with the Wind, he won an Academy Award for Oscar Award for Academy Award for the best director. Best director. Gone with the Wind has captured the imagination and acclaim of the entire world. The screen has never known a love story to compare with this. When Rhett Butler meets Scarlett O'Hara. I love you. Filled with all the fire and fury of the times in which it happened. Gone with the Wind. First picture to win 10 Academy Awards. The most honored, the most talked about motion picture in all film history. Who got the best director award? Victor Fleming or Victor Lonzo Fleming. And his period was between 1889 and in 1949. He was born in the year 1889 
and he died in the year 1949. Who? Victor Lords of Fleming, the director of Gold Mithi Divinde. This can be uh, taken as the best example of a classical Hollywood cinema. So the best example or the exemplary model of the classical Hollywood cinema is Gone with the Winch, directed by Fleming. The film is presented against the backdrop of the American Civil War, American Civil War between Southern States and Northern States. The film is presented against the background or backdrop of the American Civil War. And uh, even though the Civil War is the main plot, there is a subplot of romance which is very beautifully depicted in Gone with the Wind. The cinema remains, Gone with the Wind remains an exemplary model. A model which can be taken as the good example, an important model of this school. Which school? The school of classical Hollywood cinema or classical narrative cinema. The another typical movie of this kind is Psycho. We have earlier discussed another typical uh, movie uh, of classical Hollywood narrative is Psycho, which is a psychological thriller or psychological horror film, which can be included in the psychological horror film or psychological thriller, Psycho, directed by Alfred Hitchcock, and the film was out in the year 1960. 1960. The last phase, the last stage of the classical Hollywood cinema, 1960. See, the resolution or a well-defined closure is affected. In that film in Psycho, we can see the, uh, the resolution, the solving of the problems or a well-defined closure. Well-defined, well-structured well closure is affected when Norman Bates, the Psycho, he is finally caught for his murderous activities. So it is a film you should all watch, necessarily watch. Ningal Allavarin Kandri Kanda Cinemana Psycho, it is available in the YouTube. Adele Prathana Gadavatra, Madian Crane, Madian Crane or a lady or a secretary, and a Stavan Tela secretary. Our Chicken Lenja Break in a boyfriend of my Samelikin. Ibaha wearing like a good church in our. Uh, boyfriend in the Kadangale Kurchaka Kutta Pertuno, Tiricho official Chilimber and Bangle Depositia Mendi, Avalda Post, Napodino, Air and Dollars Kodakandu. Alma Vital Vandapo, Avalda Manus Lerivards in the Lada Most Kanamale. Penavala Most Chapano Mighty in a Pogun. Kamuneka, boyfriend in a Kana Poga and Pogun the Vadile. Avalda Mortal at the Cheruna, this mortal is owned by the Psycho Bates. Psycho Bates. Is the owner of the motel. Motel means motorist hotel. Bahan Odichur no Gahan and Gadiano Gola Savu, Thamas Gianola, Savi Uritan no Riana, motel no motel. Motorist hotel. Motel. Out of it no, out of it in Bodhira, owner of the Vaikora, some side in the old day, Varakalia, Mada, and a Kuchura in no. Three in every children of the cell carry in the Mada, where Corena, and every day some fashion of a girl could know. That I would reach a fashion and get in the traveler or another than a book, Lucian I, Sremikimbo, Ragnada, my room, Kathy and the room, our day, Kutti Kulu, with Anushkan all day, Sahodri Laila, very private dictator, the Sahaya Talberino. Above every day, immortal day, than the Mughal Fata, I can base in the weird, a weird and not a do with our new gothic element in the weird. There is a gothic structure. About a Pesuzi camp on the summit, the private dictator is also killed. Pin name Maranapata Nai Gude, Marian Cream, Nagada Bathar, then the boyfriend, and your chicken. Boyfriend to me, Bates, my son, Sai Jirikina Sameta. Uh, Laila Sahodri, a little Duruva and Rudigan Bono, a bait center, a Muril Chilin Bowd, a mummy Ruva Thrilla, poor man little Sushi, and every mummy do with the language in the Gina. He bates in the Mada Marana Petrosan Light or in a precassated dig in the Ruba and the Nettin the Revolino. Above bates, I will like Polana to be enough. Taka Sametan, Marana Petta, a maiden crane, the boyfriend. One, Retravati, and then I was signing in the bates is. 
അറസ്റ്റഡ് അത് അറുപതിലെ സിനിമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തമായി ഈ നാറേറ്റീവിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത കാലത്ത് വരുന്ന ഫോറൻസിക്കായാലും പിന്നെ അഞ്ചാം പാതിരി ആയാലും ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഇതിവൃത്തം ഈ സൈക്കോ ത്രില്ലേഴ്സിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിവൃത്തമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഉപജ്ഞാതാവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച് ഹോക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ലഭാഗതയില്ല അറുപതിലെ ഫിലിമാണെങ്കിൽ ഇന്നും വളരെ രസകരമായി കണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് സൈക്കോ യു ഷുഡ് ഓൾ വാച്ച് ദി ഫിലിം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ടിപ്പിക്കൽ മൂവി സൈക്കോ ഡിറക്ടർ ബാൽഫ്രഡ് ഗിസോക്ക് ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓർ എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലോഷർ ഈസ് എഫക്റ്റ് വെൻ മെൻ നോർമൽ ബേസ് ഈസ് ഫൈനലി കോട്ട് ഫോർ ഈസ് മർഡറസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മേരിൻ ക്രീൻ ഈസ് മർഡേഡ് ബൈ ദി സൈക്കോട്ടിക് ബേറ്റ്സ് മേരിൻ സി ക്രീൻ ഈസ് വെരി ബ്രൂട്ടലി മർഡേഡ് ബൈ ദി സൈക്കോട്ടിക് ന്യൂറോട്ടിക് ബേറ്റ്സ് and the act seems to be a punishment for so uh, when we examine uh, on the backdrop of spirituality or psychology we can see that the act of murder uh, is for uh, she happens to be in such a state of murder uh, as a punishment for her transgressing transgressing means going beyond the limits going beyond the transgressing the patriarchal order the uh, girl മാരിയൻ ക്രൈൻ ഗോസ് ബിയോണ്ട് ദി പാട്രിയർക്കൽ ഓർഡർ സ്റ്റീലിംഗ് മണി ഫ്രം എ മാൻ ബോസിൻ്റെ ബോസ് കൊടുത്ത പണം മോഷ്ടിക്കുന്നു ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു ബ്രേക്ക് അപ്പ് എ മാരേജ് ബോയ് ഫ്രണ്ടും ആയിട്ടുള്ള മാരേജ് വരെ വേണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു കടക്കാരനായതുകൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിനുള്ള പുരുഷന്മാരെ അപമാനിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഈവൻസിനെ കണക്കാക്കാം സോ ദി ഈ ദീസ് ഈവൻസ് കൺവേ എ മെസ്സേജ് ദീസ് ഈവൻസ് produce a message to reinforce the main ideology of patriarchal nature main ideology means cheating men will be punished it is punishable offense so it may be the main ideology we can interpret the closure of film in such a man such a way yes then about the classical hollywood cinema reality is so dead and naturalized the reality is naturalized made in a natural way or uh, uh, reality is made uh, made it to us reality is brought before us in a naturalistic way reality is ordered and naturalized by subordinating style to the narrow some subordinating style some uh, supporting style some supporting techniques reality is achieved the reality is brought before the audience uh with the help of some subordinating things or uh, supporting things adine sahayikkunnela saangeethiya edangal ulpade ulla kaaryangal undu anganeyana nammude munnil reality avadhipikkunnathu aa oru sameness thonipikkan vendi reality undaakkan vendi very similitude thonipikkan vendi supporting aayittu jera edangal undu adu endaan classical hollywood movies il allengil classical narrative films il reality undaakkan vendi sameness undaakkan vendi ubhayichirikkunna മറ്റ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഷോർട്സ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് കളർ ആൻഡ് മിസൺസൺ ഷോർട്സ് ലൈറ്റിംഗ് കളർ ആൻഡ് മിസൺസൺ വർക്ക് ടുഗദർ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി ദീസ് ഫോർ എലിമെൻസ് ഷോർട്സ് ലൈറ്റിംഗ് ദി ത്രീ പോയിന്റ് ലൈറ്റിംഗ് കീ ലൈറ്റ് ഫിൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ദി ത്രീ പോയിന്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് മിസൺസൺ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് മെനി ടൈംസ് വർക്ക് ടുഗദർ to create an appearance to show a reality the short uh, when we discuss a short what was the speciality of shorts uh, in most of the narrative films the short uh, reverse angle shot reverse angle shot is used for the dialogue when two characters are in a dialogue what is the kind of shot used the reverse angle shot is used the uh to, for the dialogue to establish a set of exchanging looks per rendu vere samsarikkanengil opposite aayittu irunna samsarikkanannundengil avare rendu vere exchange looks kaanikkan vendi over shoulder shot ni vendi adana reverse shot ni vendi upayogichirunna oru margam nu parayunnathu adu enganeyanu aa reverse shot aanu upayogichirunnathu reverse angle shot uh, taken from an angle 
roughly 180 degrees. There they applied 180 degree rule. 180 degree rule uh, is a camera angle shot. But they applied 180 rule, 180 degree, uh, see, opposite to the previous shot. This time, this 180 degree rule is applied uh, during conversation, indicate or indicating reverse over the shoulder shot. But is the 180 degree rule? The 180 degree rule ensures the consistency of the spectator's perspective. Namade, like Anigal's perspective, is not the underlay. The repetition is the same as the rule. That is the chain name. It ensures the 180 degree rule ensures. Make sure the visual continuity from one shot to the other. One shot is the material shot, like a visual continuity. One break is the one visual continuity is 180 degrees. That is the one 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 that is the frame in an imaginary light, horizontal light, or imaginary line on the end of the light. That's why it's 180 degrees. If you have a circle, it's total degree 360. That's the same as hemisphere. That's the same as degree. That's the same as degree. That's the same as degree. That hemisphere, in our camera position, that hemisphere is in the opposite direction. Tadi yang ni, ni mana mungkin lekik ya, artha berita agri itu, matra me kamera yang dikira. Kamera movie ya, walau ada kerangnya mungkin ada orang dekiri mana dekiri, everything will be upset. Semua yang tak ada tu, ni dah ada directors line, ni lengan continuity line, ni lengan image line, ni orang itu line mula frame ni ada dua kamera, frame ni ada itu ada dua itu dekiri itu, ada le orang ini hemisphere matra mana dekiri, orang berita mai sengal pi cundah dekiri orang half. Orang hemisfer matra itu, adine ayat itu faham tu, mana, balad itu faham tu, ikut, orang balad itu faham tu, ayat itu faham tu, ikut, matra, kamera ceri pikir ni riedi, ana, this 180 degree rule, that is what is 180 degree rule. So, see the, have you seen shot taken in during conversation in narrative films, they use the reverse angle shots or the over shoulder shots. The three point lighting, the use of a key light, fill light and a back light, the three point lighting enhances, increases the naturalness. Another device which is used for creating naturalness uh, is three point lighting. It is used to enhance the naturalness. The realism along with the color was to fashion. The realism along with the color was to fashion the emotional or a psychological, uh, psychological ambience of the film for increasing or enhancing the psychological atmosphere, psychological or emotional ambience of the film, color is also used. Sometimes some deep color is used, sometimes light color is used. The coloring technique also enhances the narrative because coloring helped it to enhance the emotional or psychological ambience of the film. The realism along with the use of color. That is this kind of realism with all these techniques along with the color pattern was used to fashion, create the emotional and psychological ambience of the film. Then the film makers in the Hollywood confirmed to during this period from 1960 to 1960, the film makers in the Hollywood confirmed they agreed to the technicalities of script writing directional lighting script, script writing is a pre-production work directional lighting are production work and the sound design is post-production work so uh, the filmmakers believed that they should all include uh, in the filmmaking in the process of filmmaking they should include all these technicalities like scripting 
direction and lighting and sound design as if uh, this was the only right way to create films they believed that by keeping up the formula they can only create the right films e formula ubhayich mathrame nalla films nalla narrative films undagan kaiyullu nu vishwasichirunnu annathe hollywood film makers edu reethi edu technicalities ne avalambichirunnathu pre production stage il scripting പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലെ ഡിറക്ഷനും ലൈറ്റിങ്ങും ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ കാരണം ഇതെല്ലാം നല്ല സിനിമ നല്ല നാരേറ്റീവ് സിനിമയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആ വളരെ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഘടകങ്ങളായി അവർ പരിഗണിച്ചിരുന്നു ദി ഹോളിവുഡ് മൂവീസ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വേർ വൈഡ്ലി എക്സിബിറ്റഡ് ദേ വേർ വൈഡ്ലി ഷോ ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഹിൽസ് ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈൽ കെയിം ടു ബി ഇമിറ്റേറ്റഡ് ബൈ ദി ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് വേൾഡ് ഓൾ ഓവർ അപ്പോൾ ഈ ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസ് ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസ് വളരെ വ്യാപകമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫോർമുല ക്ലാസിക്കൽ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിന് എവരുടേതായ ഹോളിവുഡ് ക്ലാസിക്കൽ സിനിമയുടെ ഫോർമുല അവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ദി ഫോം ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിലിംസ് വേർ അനലൈസ്ഡ് ബൈ ദി ക്ലാസിക് ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈൽ ആസ് എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്ക് മീൻസ് ഹാൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എ സ്റ്റാമ്പ് ഓഫ് എക്സലൻസ് എ മാർക്ക് ഓഫ് എക്സലൻസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഹാൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഫോർമുല എനിക്കാൻ തുടങ്ങി ദി ഫോം and style of a wide range of post classical films arudhana shesham vanna films appo ee nirupagaram kaanigalu okke arudhana shesham undaya cinemagale visayalam cheyidathu analyze cheyidathu criticize cheyidathu ee arudhana munbulla cinemagale adisthanamaakki irunnu aa formula undu aa formula ile orudhane engane ellam break cheyidirikkunu എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു അറുപതിന് ശേഷമുള്ള പോസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിലിംസ് നെ വിമർശകരും അതുപോലെ സിനിമാ ആസ്വാദകരും അനലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് സി ദി ഫോം ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിലിംസ് വെർ അനലൈസ്ഡ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ദി ക്ലാസിക് ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈൽ ആസ് എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഓർ ഹാൾ മാർക്ക് ആസ് എ മാർക്ക് ഓഫ് എക്സലൻസ് then a handful of factors including the paramount decrease that is united states versus paramount pictures so namakariya anna hollywood cinema le hollywood le pradhana petta film studios paramount pictures mgm fox uh, 20th century fox columbia warner brothers idakke irunnallo columbia pictures warner brothers pictures idakke irunnallo അപ്പം അന്ന് ഇവർക്കൊക്കെ അവരുടേതായ തിയേറ്ററുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ സ്റ്റുഡിയോസിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമകൾ സ്റ്റുഡിയോസ് തന്നെ സംവിധായകരെയും താരങ്ങളെയൊക്കെ അവർ നിശ്ചയിച്ച് അവരുടെ ശമ്പളക്കാരായി സ്റ്റുഡിയോസ് തന്നെ നിയമിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് തന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പണ്ട് ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ മെറിലാൻഡ് ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ രണ്ട് സ്റ്റുഡിയോസ് ആയിരുന്നു അവർ താരങ്ങളെയും സംവിധായകരെയൊക്കെ സ്ഥിരമായി അവർ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ താരങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിലും പെട്ട സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു മറ്റത് ഈ പാരമൗണ്ട് പിക്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ വാണർ ബ്രദേഴ്സിനും അതുപോലെ കൊളംബിയ പിക്ചേഴ്സിനും ട്വൻറ്റിയ സെഞ്ച്വറി ഫോക്സ് പിക്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ അവരുടേതായ ഡയറക്ടേഴ്സും അവരുടേതായ നടന്മാരും നടിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സിനിമ എടുക്കുന്നു അവർ അവരുടെ തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു മറ്റേതെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ നിശ്ചയിക്കും അവരെയാണ് അതിൻ്റെ മോണപ്പുള്ളി കുത്തക അങ്ങനെ വന്നപ്പം സ്വന്തം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് സ്ഥാനമില്ലാതായി അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആൻറ്റി ട്രസ്റ്റ് കേസ് നിലവിൽ വന്നു ആൻറ്റി ട്രസ്റ്റ് കേസ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേഴ്സസ് പാരമൗണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സുപ്രധാനമായ വിധി ഉണ്ടായി ആ വിധിയെ തുടർന്ന് അതായത് തിയേറ്റർ ദി സ്റ്റുഡിയോസ് കുട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദി തിയേറ്റേഴ്സ് സിനിമാ തിയേറ്ററുകളുടെ അവകാശം സ്റ്റുഡിയോസിൽ നിന്ന് പോയി അതിനുശേഷം ഒരു വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെ ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ ബാധിച്ചു ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഒരു പാക്കേജ് സിസ്റ്റം വന്നു അപ്പം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ഡയറക്ടേഴ്സിനും അവിടെ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും അവിടുത്തെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും അങ്ങനെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാനുള്ള പാക്കേജ്
അങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വന്നു ധാരാളം തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതൊന്നു അപ്പോൾ ദർ വാസ് എ ഹാൻഡ് ഫുൾ പാക്കേജ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി പാരമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ദെൻ ദി അഡേപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പാക്കേജ് ദി അഡേപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പാക്കേജ് സിസ്റ്റം അഡേപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പാക്കേജ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സംതിങ് ഐ ഹവ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദി അഡേപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പാക്കേജ് യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദി അബാൻഡൺമെൻ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ കോഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോഡ് അറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻസർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കോഡ് അമേരിക്കയിലെ വില്യം എച്ച് ഹെയ്സ് വിൽ ഹെയ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടും വില്യം എച്ച് ഹെയ്സ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറലായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ സിനിമകളിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ അമിതമായ സെക്സും വയലൻസും റേസിസവും അതുപോലെ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ സജസ്റ്റഡ് സം ഡോൺസ് ആൻഡ് ബി കെയർഫുൾ അതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ബി കെയർഫുൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു സെൻസർ സെൻസർഷിപ്പ് കൊണ്ടു സെൻസർഷിപ്പ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുപോകും എന്തൊക്കെ ആകാം സിനിമകളിൽ എന്തൊക്കെ കാണിക്കാം എന്തൊക്കെ കാണിക്കരുത് ഡോൺസ് എന്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കോഡ് കൊണ്ടുപോകും ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോഡ് അതുകൊണ്ട് വന്നു അത് പിന്നീട് അറുപതിന് ശേഷം ആ കോഡിനെ ഒരുപാട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് അപ്രത്യക്ഷ ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ പുതിയ സെൻസർഷിപ്പാണ് ഉള്ളത് പുതിയ സെൻസർഷിപ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടല്ലോ അണ്ടർ ദി പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു സി കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സെൻസർഷിപ്പ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ബൈ ദി സെൻസർ ബോർഡ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ സിനിമകൾക്ക് പലതരം കോഡുകളുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് യു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽസ് എന്നുള്ള യു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അണ്ടർ പേരൻ്റൽ ഗൈഡ് എന്നുള്ള യു എ അണ്ടർ യു എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു എ യു എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ അണ്ടർ പേരൻ്റൽ ഗൈഡൻസ് എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡൽസ് ഉള്ളി പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ മാത്രം കാണേണ്ടത് പ്രായപൂർത്തിയായവർ മാത്രം കാണേണ്ടുന്ന സിനിമ അതുപോലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓഡിയൻസ് എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഡോക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഡിനൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എസ് യൂണിവേഴ്സൽ യു അണ്ടർ പേരൻ്റൽ ഗൈഡൻസ് യു എ അടൽ സൊള്ളി എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓഡിയൻസിനുള്ളത് എസ് ആണ് അമേരിക്കയിലിപ്പം നിലവിലുള്ളത് ഇതിന് പകരം ജി ജനറൽ എല്ലായിടത്തും പ്രദർശിപ്പിക്കാവുന്ന ജി ജി പി നമ്മുടെ യു എ എന്ന് പറയുന്നവരുള്ള അമേരിക്കയിലെ ജി പി അണ്ടർ പേരൻ്റൽ ഗൈഡൻസ് ആർ റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്സ് അഡൽസ് ഉള്ളി പിന്നെ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോർ അഡൽസ് പ്ലേ വളരെ ഇറോട്ടിക്കായ ഫിലിംസ് ട്രിപ്പിൾ എക്സ് ആണ് ട്രിപ്പിൾ എക്സ് ഫിലിംസ് ട്രിപ്പിൾ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡൽസ് ഉള്ളി ട്രിപ്പിൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോർ അഡൽസ് ആ ഒരു കോഡാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോഡാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇന്ന് അമേരിക്കയിലുള്ളത് ഈ അപ്പം ഈ വില്യം എച്ച് ഹെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ഹെയ്സ് കൊണ്ടുവന്ന കോഡ് അറുപത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായി അതാണ് അബാൻഡൻമെൻ്റ് ഓഫ് ദി അബാൻഡൻമെൻ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ കോഡ് ആൻഡ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹൗ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദി അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫിലിംസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് മച്ച് ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫിലിംസ് ബൈ ദി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ദി ഹോളിവുഡ് ഫിലിം Hollywood film has made a tremendous success or a tremendous revolution. Tremendous changes come over the Hollywood films after 1960.